Bueno amigos, qué placer, estamos con Fernando Pumita Martínez que va, eh, yo sé que esto lo has escuchado millones de veces, pero es un cliché, la pelea que te va a hacer o te va a destruir, la pelea grande de tu vida, contra una leyenda que se llama Jerwin Cajas, un hombre que lleva mucho tiempo en el boxeo profesional, que ha defendido innumerables veces su faja. Fernando, cuéntame primero que todo, cuando te dijeron, vas a pelear por el título del mundo y vas contra Cajas, ¿qué sentiste? Muy buenas tardes. Y Pumita no, Puma Martínez. Puma Martínez, ok. Puma Martínez. Puma Martínez, ok. Sí, la verdad que fue una, una noticia hermosa, ¿no? Yo siempre esperé, esperé esto. Eh, soñábamos con esto, con mi familia siempre. Y, y soñaba con mi profesor de, de enfrentar a estos rivales, ¿no? Somos que se vienen. Eh, son, son campeones y bueno, nosotros, como, como dijimos mucho, que ya estamos en nuestro mejor momento con la experiencia, con la edad justa, así que estamos para estas peleas. Y la verdad que cuando se nos dio eh, la oportunidad de pelear con la encaja, eh, la agarramos de una porque eh, es lo que estábamos peleando, lo que queremos y, y bueno, lo, lo que estamos hechos para para enfrentar a este, a, este, a este rival. ¿Qué has estudiado de él? Como te digo, y tú sabes mejor que yo, lleva tanto tiempo peleando, tanto tiempo en la cima de la división. ¿Qué has visto? ¿Qué puedes explotar de él? ¿Qué esperas de él esta pelea? Eh, que es un buen boxeador, eh, que si, si se tiene que fajar, se faja, que boxea bien, eh, que maneja muy bien la media distancia. Así que nosotros vamos, vamos a hacer nuestro trabajo eh, tranquilo, sin desesperar y, y bueno, a dejarlo todo. Nosotros vinimos con muy buena preparación, eh, así que estamos, estamos listos para, para dar una gran batalla y vamos a hacer una guerra este sábado. Estás totalmente concentrado en esta pelea, porque caramba, somos seres humanos y a veces pensamos, bueno, si gano esto voy a hacer esto y voy a ganar esto y voy a tener lo otro y voy a enfrentarme a otro campeón, ¿te lleva el momento por delante o estás totalmente enfocado en esto? Sí, la verdad que, que sí, que se piensan esas cosas. Yo digo, gano esta pelea, voy a pelear acá, allá. Pero bueno, enfocado en, en esta, primera, este es el primer paso, eh, muy concentrado, eh, nos estuvimos preparando muy bien. Así que, como te dije, estamos en mi, en mi mejor momento, tengo la edad justa, eh, la experiencia, y llegó el momento, llegó el momento para, para, para poder explotar. Ahora, tú hablas de tu mejor momento, eso, eso que aquí se llama el prime de un boxeador, el, ese momento pico donde se unen experiencia y todavía la potencia de la juventud. Tú eres un muchacho con una vasta carrera amateur, fuiste a los Juegos Olímpicos, estuviste en la Serie Mundial de Boxeo. Cuéntame... ¿Cómo te ha preparado todo eso desde el primer día a este momento que tú consideras el justo para pelear por título del mundo? Y con mucha mentalidad, mucha cabeza, eh, sabemos eh, que, que no, va a ser, no va a ser nada fácil esta pelea y, y pusimos todo, pusimos todo, el equipo, eh, el apoyo de Chino Maidana, eh, de toda la, de la, de la gente de, de la familia Cali eh, que nos no ayudó a, a, a entrenar con todas las comodidades y, y bueno sabemos que es una eh, la, la pelea de mi vida y bueno nos preparamos con mucha conciencia así que nada y, y tranquilo no con, sabemos que, que hay que que hay que estar bien, tranquilo, sin eh, meterse en, lo, en los juegos de, de los demás, ¿no? que, que hay mucho, muchas cosas ahora que se acercan todos, y bueno, nosotros tratamos de enfocar, enfocarnos en nosotros, en, en nuestro entrenamiento, y hacer lo, lo que hacemos siempre, y, y bueno, que ahora vamos a demostrar este sábado en la, arriba del río. Tú has mencionado al Chino Maidana, uno de los grandes boxeadores argentinos de los últimos tiempos. Argentina históricamente ha dado grandes boxeadores. Eh, y sabemos que tú, bien, bien niño, junto con tu padre, seguían las peleas de Mike Tyson. 
¿A quién seguías tú después, eh, Martínez? ¿A quién tú querías imitar? ¿A quién eran tus modelos en el ring? Bueno, como Tyson, eh, mismo Maidana, eh, bueno, ahora mucho Canelo, eh, así que toda esa gente siempre me gustó el boxeo que, que pega, ¿no? Que va a la derrido, que va para el frente. Y, y bueno, todo eso a los, los admiro y bueno, a muchos boxeadores más. Así que, y nada, es una verdad, concentrado. Sí, concentrado lo mismo. Me gustaba mucho Jamé también. No, sin Jamé, claro. No, sin Jamé. El príncipe. Sí. Eh, cuéntame un poquito. Si tú tienes que describirte a ti mismo, para aquel que no ha visto aquí a Fernando Martínez, ¿qué tipo de boxeador es Fernando Martínez? Bueno, Fernando Martínez, Puma Martínez, es un boxeador muy aguerrido, que le gusta ir al choque, le gusta dar, dar espectáculo, le gusta que la gente cuando lo vea se sienta bien, que, le, que griten y que digan que es un gran guerrero, ¿no? Así que ese... Ese es mi estilo, de ir al frente siempre y bueno, eh, también con, con inteligencia que, que me fueron dando las la peleas, la, la experiencia de la, las peleas y bueno, trato de, de complement, complementar todo. Así que, digamos, si, si, tú ganas, si tú ganas el, el sábado, como, como bueno, tú América Latina espera que, que sea así, eh, ¿qué sentirás en ese momento? ¿Qué, qué experimentarás? ¿Qué, ¿Qué significaría para ti? Y que el sueño se cumplió, el sueño, el sueño de mi familia, mío, que, que se, se cumplió el sueño y bueno, sería algo glorioso, ¿no? Sería algo que no se puede imaginar. No, no. Y dentro de la historia del boxeo argentino, ¿cómo tú pondrías esto? Y eso, eso justo pensaba... Ayer a la noche, cuando estaba por dormir, eh, yo a ganar, cambiamos la historia. Yo paso a la historia y eso, eso es lo lindo, ¿no? Que más allá del, del dinero y todo eso, nosotros vamos más, estamos, a mí me importa mucho más la, la gloria que, que otra cosa y que y me gustaría cambiar la historia. Me gustaría cambiar, cambiar la historia de mi familia. Bueno, nosotros somos muy humildes y yo podría cambiar la historia para toda mi familia y bueno, eso me llena de orgullo y de emoción y todo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es un día en la, en la vida de, de Fernando Martínez? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Doble entrenamiento? Doble eh... entrenamiento, descanso, mucho descanso, comida, entrenar, descanso, entrenar y eso, estar con la familia, disfrutar a, a mi hija, estar con mi novia, eh, tranquilo, Disfrutar más que nada con, con mi sobrinito, con todo. Llevarlo después de un, de un fin de, de semana de entrenar, venir de guantear, cansado, así como esté, y tenga un rato libre a la tarde, llevarlo a mi sobrinito a la, a la plaza, verlo correr, y ellos, con eso a mí me da descanso y, y me da alegría. ¿no? Oye, pues nada, Fernando, no te robamos más minutos. Eh, vamos a estar muy pendientes de lo que pase contra Jerry en caja sabemos que es una pelea difícil, pero eh, evidentemente tienen las ganas, el deseo y el talento. Ojalá que la historia del boxeo argentino siga creciendo. Muchas suerte y te esperamos al principio, ¿ok? Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias.